இருக்க பேச்சில் தோனி இந்த இருபத்தி நாலு நம்பர் தோனி வந்துட்டு மரிய மாதா இதோட ஓனர் வந்துட்டு இப்போதைக்கு வந்துட்டு சேவியர் அவர்கள்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் இந்த தோனி ஓன முதலாளி ஆனால் இவர் வாங்கியிருக்க தோனி வந்துட்டு ஏறக்குறைய இந்த தோனியோட ல இது வரைக்கும் இது ஆரம்பித்த நாள்லேருந்து பார்த்தோன்னா எழுபது வருஷத்துக்கு அது ஏறக்குறைய எழுபது வருஷத்துக்கு இடையில் பல முறை ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் இப்போ மேலே இழுத்து வேலை பார்த்து இது இன்னும் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு ஓட்டுற மாதிரி ஐடியாவில் ஒரு வேலை பார்க்கார் ஏறக்குறைய ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது லட்சம் ரூபா வரைக்கும் செலவழித்தா தான் இன்னும் ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு ரன் பண்ண முடியும் இது பலைகளில் வந்து இது ஆணி இல்லாமல் இருக்குது அதனால் கிளாம்பு ஷீ கிளாம் போட்டு பிடிக்கிருக்கும் இது தான் வந்து இன்ஜினுக்குள்ளே சாஃப்ட்டு உள்ளே போய் அந்த மாதிரி ஃப்ரெப்ளர் உள்ளே பா போகிற பகுதி இதெல்லாம் உள்ளே வந்து ஒரு ஒரு பத்து அடி தள்ளி வந்து இன்ஜின் இருக்கும் அதுக்கு எதுக்கும் ஜாயின் போட்டு இந்த இலை வந்து சுற்றும் தோணியினுடைய அடிப்பாகத்திலேருந்து இந்த வளைவு வந்து இதை சரியாக உச்சரிக்கணும்னு சொன்னால் மனிதர்களுக்கு தோள்பட்டை இருக்கோ அதே மாதிரி இதுக்கு பொஜம் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த சரக்கினுடைய கெப்பாசிட்டி ஓரளவு அந்த கெப்பாசிட்டி இன்ஜினது வந்துச்சுன்னா இந்த பாகம் வந்து காருக்கு வில்பட்டை எப்படி வளையுதோ அதே மாதிரி இது வளையக்கூடிய ஒரு தன்மை இந்த இடம் அந்த கடல் அலைகள் நம்மளுக்கு எதிர்த்து வருதுன்னா இந்த இடத்துல தான் முதல்ல தாங்கும் அதனால் இது சகலத்துக்குமே பொஜம்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு பொருத்தமான பெயர் இந்த பலைகளை மாற்ற போகிறோம் இதே மாதிரி அந்த மேல் பகுதியில் டேமேஜாக இருக்கிறத உடஞ்சி உடஞ்சி இருக்கிறதையும் மாற்ற போகிறோம் மாற்றினா தான் அது அடுத்தால் ஓடும் அடுத்த அப்படி இந்த கயிறு கயிறு எல்லாமே ஒழுங்காக அடித்து இந்த சீட்டு அலுமினிய சீட்டு பிடிக்கணும் பிடிச்சிட்டா தோணியினுடைய வேலை முடிஞ்சு முடிஞ்சு போகும் சங்க பாடல்களில் இருந்து தோணி பற்றி குறிப்புகள் நிறைய வருதுயா அகனானூரில் மருதன் இளநாகனார் பாடுறான் உலகு கிளர்ந்தென்ன உருகழு வங்கம் புலவு திரைக்கடல் நீரிடை போல இரவும் எல்லையும் அசைவின்றாகி விரைசலல் இயற்கை வங்குள் ஆட்ட கோடுயர் திணிமணல் மீதுரை நீகான் மாட ஒல்லறி மருங்கறிந்து ஒய்ய அப்படின்னு ஒரு பாடல் வருது அப்போ உலகமே கிளம்பி போகிற மாதிரி பெரிய பெரிய நாவாய்களை வங்கங்களை இந்த பிரதமர்கள் நடத்துகிறார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியான குறிப்பு அவன் சொல்கிறான் அப்போ அப்படி சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னா இன்றைக்கி சங்க பாடல்களுடைய வயசு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் இருந்து இருக்கு இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது அப்போமே உலகமே கிளம்பி போகிற மாதிரியான ஒரு தோணியை பாய்மர பல இவர்கள் நடத்துகிறார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு மிக தெளிவான குறிப்பு இருக்கா இப்போ நீங்கள் சமீபத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வெள்ளையர்கள் வந்த பிறகு உள்ள காலகட்டங்கள் நமக்கு ரொம்ப அடுக்கத்தில் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது தூத்துக்குடியில் இரண்டு வகையான தோணி தொழில் நடக்குது அந்த கப்பனடை தோணிகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு நூறு டன் எண்பது டன் எழுபத்தஞ்சு டன் அப்படிங்கிற கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டியில் அது இருந்துச்சு ஆனால் அந்த அந்த வெளியே போகிற மலையாள நடை அப்படின்னு போகக்கூடிய அந்த அந்த கோஸ்டல் தோணிகள் இருக்கு இல்லையா இந்த தோணிகள்லாம் இருநூத்தம்பது டன் முந்நூறு டன் அப்படின்னு போகிறது இதை நான் ஒரு தமிழன்கிற முறையில் வியந்து பார்க்குறேன் அவர்கள் தங்களுடைய மூளையே கணிப்புரையாக்கி அதில் தேக்கி வச்சுருந்துருக்கிறாங்க அவர்கள் மூளையும் கரங்களும் இணைந்து கோடா வெளி வழிபடுது அந்த கோடு ஒரு தோணியாக உருப்பெறுகிறது என்று சொன்னால் நம்முடைய தொழில்நுட்பம் ஒரு எவ்வளவு நூற்றாண்டுகள் பழமையானது அது எப்படிலாம் உள்வாங்கி வளர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நிலை முன்னால் ஒரு பாடல் நீங்கள் கேள்விப்படுவேன் நளியிரு முன்னீர் நாவாய் ஓட்டி வழி தொழில் ஆண்ட உறவோன் மருக அப்படின்னு ஒரு பாடல் இருக்குது எல்லாமே இவங்க பண்ணு தானே அந்த காலத்தில் கிரேக்கரோடும் யவனரோடும் அரேபியரோடும் வந்து சோனகரோடும் வந்து வணிகம் வளர்த்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒபீர் பட்டணத்திலிருந்து இங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஒபீர் பட்டணம் ஒபீருங்கிற அந்த ஒபீர் பட்டணத்திலிருந்து சாலமோன் ராஜா வந்து அவருடைய தேவாலயம் கட்டுறதுக்காக வந்து இங்கேருந்து மயில் தொகையும் சந்தன மரமும் போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான குறிப்புகள்லாம் வரலாற்று உண்மை அப்படி இருக்கும்போது இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் ராஜேந்திர சோழனை பற்றி நம்ம இப்போ நிறைய கேள்விப்படுறோம் இல்லையா நமக்கெல்லாம் வந்து ராஜேந்திர சோழன் வந்து ஒரு பெரிய சிம்ம சப்பனம் ஆனால் ராஜேந்திர சோழனுக்கு சிம்ம சப்பனமாக இருந்தது பரதவர்கள் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ராஜேந்திர சோழன் சோழ ராஜ சோழ ராஜ்யத்தில் அந்த ராஜராஜனை விட ஒரு படி மேலே தான் அவனை சொல்ல முடியும் ஆனால் ராஜராஜன் தன்னுடைய அப்பா அப்படிங்கிறதுனால அவனே தன்னை குறைத்துக்கிட்டான் அப்படி குறைக்கப்பட்ட அந்த ராஜேந்திரன் இருக்கா இல்லையா வங்காள விரிகுடா அப்படிங்கிற அந்த கடலை ஏரி மாதிரி பயன்படுத்தியிருக்கான் 
மிக சீற்றமான இந்த வங்காள விரிகுடாங்கிற கடலை கடந்து அவன் கடாரம் கொண்டான் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த கடாரம் கொள்வதற்காக சீன நாடுகளுக்கு வணிகம் செய்வதற்கான கப்பல்களை நடத்துவதற்காக இன்னும் அந்த பகுதியில் உள்ள எல்லா பிரதேசத்தையும் பிடிப்பதற்காக அவன் படை நடத்தும் போது அந்த வங்க கடலையே வந்து ஒரு ஏரி மாதிரி கடந்திருக்கிறான் கடல் இல்லை ஏரி ஏரி அப்படிங்கிறது என்னது நிலப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரி மாதிரி பயன்படுத்தினா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஏரி மாதிரி பயன்படுத்தினான்னா அவர்களுக்கு இந்த பாரம்பரிய கடலோடிகளான பரதவர்களின் துணை இல்லாமல் எப்படி நடந்திருக்க முடியும் ஒரு மலமேட்டில் இருக்கவங்களை கூட்டிட்டு வந்திருப்பானா அல்லது மருத நிலத்தில் இருக்கவங்களை கூட்டிட்டு வந்திருப்பானா அல்ல முல்லையிலையோ அல்லது இந்த மாதிரி பகுதிகளில் இருக்கவங்களையோ கூட்டிட்டு வந்திருப்பானா பாலையில் உள்ளவங்களை கூட்டிட்டு வந்து கடலை ஆளுமை பண்ண முடியுமா கடலை ஆளுமை பண்ண வேண்டும் என்றால் அதற்கு பரதவர்களின் துணை இருந்திருக்க வேண்டும் பரதவர்களை பற்றி அவனுக்கு வந்து உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை இவர்கள் யார் அப்படின்னு அந்த ராஜேந்திரனுக்கு தெரிந்திருக்கணும் அதனால தான் உலகத்தின் எந்த இடத்துலையும் மிகப்பெரிய காலனி ஆதிக்கத்தை பண்ணியிருக்காங்க அப்படி பண்ணக்கூடிய அந்த சக்தி அவர்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா கடலை ஆளக்கூடிய சக்தி இருந்துச்சு இது எப்படி இது கடலோடிகள் இந்த கடலோடிகளை எப்படி குறுக்கி பார்த்துடுறாங்க எல்லைப்பகுதியில் கடலோரங்களில் இருக்கக்கூடிய மக்களை மீனவர்கள் அப்படின்னு பார்க்குறீங்க மீனவர்கள் இல்லை அவன் பெரும் கடலோடி அந்த கடலோடி அப்படிங்கிறதுக்கு உள்ள ஒரு பெரிய சரித்திரம் இருக்கிறது பெரிய உண்மை இருக்கிறது அந்த உண்மையை தான் புரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஒரு தோணியில் தொழில் செய்ய டஜன் கணக்கில் ஆட்கள் தேவைப்படுவார்கள் கப்பலுக்கு எப்படி கேப்டன் தலைவனாக உள்ளாரோ அதுபோல தோணியின் தலைவரை தண்டல் என்கிறார்கள் தோணியின் அடித்தட்டு தொழிலாளியாக சமையல்காரராக சேருகிறவரை பண்டாரி என்கிறார்கள் படிப்படியாக உயரும் பண்டாரி தோணியை தலைமையேற்கும் தண்டலாக உயர்கிறார் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் அதாவது கிட்டத்தட்ட என்னுடைய பனிரெண்டாவது வயதுலேயே நான் தோணி தொழிலில் வந்து சேர்ந்து தோணியில் வந்து கால் பங்கு பையன்னு சொல்லுவாங்க அதில் இருந்து அறப்பங்கு முக்கால் பங்கு லஸ்கர் திரும்ப லைசன்ஸ் தண்டல் என்கிற ஒரு பொசிஷன் த தண்டலுக்கு மாற்றாக தண்டல் இல்லாத நேரத்தில் பொறுப்பேற்று செய்யக்கூடிய ஒரு பணி அது அது வரையில் அந்த தோணி தொழிலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஜனவரி மாதம் வரையில் அதில் நான் பணி புரிஞ்சிருக்கேன் இந்த இவர் பேர் நசரேன் நூற்றி அஞ்சு லயன்ஸ் டவுன் டியு நூற்றி அறுபதுங்கிற தோணியில் அவர் தண்டலாக இருக்கார் நெப்போலி பங்கால் சேவியர் பங்கால் அல்பர்ட் பங்கால் ராஜ் பங்கால் இவர் வந்து சிங்கராயன் பங்கால் இவர் மத்தியாஸ் அறப்பங்கால் ஜோசப் பங்கால் ஜோன்ஸ் பங்கால் ஆசால்ட் அறப்பங்கால் இவர் அல்போன்ஸ் அறப்பங்கால் இவர் கால் பங்கால் அண்டன் அந்தோனி பிச்சை கால் பங்கால் சேவியர் கால் பங்கால் இவர் எஸ்தோபு இவர் தான் இந்த தோணியினுடைய தண்டல் இவரே முதலாளியும் கூட இவர் பிற்காலத்தில் மூன்று தோணிகளுக்கு உரிமையாளராக இருந்தார் நான் ஏன் இதை குறிப்பிட விரும்புகிறேன்னா இந்த தொழிலில் லஸ்கராக தோணியில் தொழில் தொடங்கி தண்டலாக மாறி திரும்ப தோணி உரிமையாளர்களாக மாறி அதிலும் பல தோணிகளுக்கு உரிமையாளரானவங்க வந்து நிறைய பேர் இந்த பகுதியில் வாழ்கிறாங்க அவங்க இப்போ ஒரு சிலர் மறைஞ்சிட்டாங்க ஆனால் அவர்கள் அந்த கடின உழைப்பால் அப்படி படிப்படியாக உயர்ந்து வந்தவங்க அவங்க அவங்களுக்கு அரசாங்கம் வந்து கொஞ்சம் உதவி செய்திருந்தா இவங்க எல்லாமே வட்டிக்கு வாங்கி மரம் வாங்குவாங்க வட்டிக்கு வாங்கி ஆணி வாங்குவாங்க வட்டிக்கு வாங்கி பட்டை வாங்குவாங்க இவங்கள அந்த மாதிரி இல்லாமல் அரசாங்கம் சற்று மானியம் கொடுத்து இந்த ட்ரெடிஷ்னல் தொழிலை வந்து முன்னேற்றணும்னு நினச்சிருக்கணும்னா நம்முடைய தென் தமிழகத்தில் இந்த தூத்துக்குடி இந்த தொழில் வந்து மிக சிறப்பாக வளர்ந்துடும் தோணியை பொறுத்தளவுக்கு அதனுடைய தலைவன் போல் இயங்குபவர் தண்டல் இது இது மலாய் மொழி சொல் என்று சொல்கிறார்கள் ஆங்கிலத்தை கூட டிண்டல் அப்படின்னு தான் எழுதுவாங்க டிஏஎன் டிஏஎல் டிண்டல் சில ஆங்கில அகராதியில் கூட அந்த சொல் இடம்பெற்றிருக்கும் டிண்டல் அப்படின்னு சொல்லி தண்டல் இந்த தண்டல் தான் இந்த தோணியை நிர்வகிப்பவர் நடத்தி செல்பவர் அப்படின்னு அந்த தோணியினுடைய முழு பொறுப்பும் அவருடைய தான் அவருக்கு அடுத்தார் போல் இருப்பவர் இந்த எப்படி நம்ம காரில் வந்து ஸ்டீரிங் வீல் முக்கியமோ அதே மாதிரி கப்பலில் வந்து 
அந்த சுக்கான் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை ஒரு கயிறு கட்டி இறுக்கி பிடிச்சிக்கணும் நமக்கு அது ஒரு சாதாரண கயிறு தான் ஆனால் மீனவர்களுடைய பாதுகாப்பு வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்கிறது அந்த கயிறு தான் ஆனால் மீனவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தாலி கயிறுப்பாங்க ஒரு பெண்ணுடைய தாலியை போல் அந்த தோணியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுக்கானை உடைய கயிறு அந்த சுக்கானை வச்சு சோனியை ஒரு சரியான திசையில் செலுத்தி கொண்டு போவார் சுக்கானியார் அதுக்கப்புறம் வந்து லஸ்கர் அவர் வந்து தோணியினுடைய மற்ற பராமரிப்பு வேலைகள் மற்ற எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய ஆள் அது போக பண்டாரின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் தான் அவங்களுக்கு சோறு முங்கி போடுறவர் சமையல்காரர் தோணியிலே சமையலர் உண்டு கீழே அது ரொம்ப எளிமையான சமையலர் தான் என்னென்னா ஒரு கனமான த தகரத்தை வந்து மரத்தால் செய்யப்பட்டது இது அதனால் அதை பாதுகாப்பதற்காக ஒரு கனமான தகரத்தை போட்டு அது மேலே மணலை பரப்பி பழைய காலத்தில் விறகு எடுப்பு தான் இப்போ கேஸ் பயன்படுத்துகிறாங்க சிலிண்டர் விறகை பயன்படுத்தி கொண்டு போயிருக்காங்க அவர் தான் உணவு சமைக்கிறவர் இந்த மேலே பணியாற்றக்கூடிய பணியாளர்களுக்கு உணவு கொண்டு போய் கொடுப்பது அல்லது உணவு தயாரித்து விட்டது வந்து உணவு இருந்தலாம் என்று அழைப்பது இதுக்கெல்லாம் இந்த ட்ராப் அவுட்ஸ்னு இப்போ சொல்கிறோமா பள்ளிக்கூடம் போகிறத பாதியில் நிறுத்தினேன் அந்த மாதிரி பையங்களை போட்டிருப்பாங்க அதே ஆனால் அவள் பேரே பண்டாரி பொடியன் பேர் சுடுதான்கிறது கிச்சன் சமையலரை அந்த சுடுதான் பொடியன் என்று சொல்வார்கள் அவள் இந்த பண்டாரிக்கும் கப்பலினுடைய ஊழியர்களுக்கும் நடுவில் ஒரு இணைப்பு போல் செல்வது இதுதான் தோணியினுடைய ஊழியர்கள் பதினாலு பதினெட்டு வருஷம் நான் அது வந்து அரப்ப காப்பங்கு வாங்கி அரப்பங்கு வாங்கி முக்காப்பங்கு வாங்கி அதுக்கப்புறம் லேபராக ஓடி கொஞ்ச காலம் ஓடின பிறகு தான் அந்த தண்டலுங்கிற பதவி எனக்கு வந்துச்சு எனக்கு இப்போ வயசு அறுபதாயிட்டு நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு எனக்கு ஒரு தண்டலாக பார்த்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் இருபத்தி மூணு வருஷம் ஆகிட்டு தண்டல் பதவி ஆகி அப்போ நான் எத்தனை வயசில் நான் அது வரை ஓடியிருப்பேன் கடல் ஏறும்போது பதினாலு வயசில் கடல் ஏறினேன் அத்தனை வருஷம் நான் ஆளாக பையனாக தான் அரைப்பங்கு முக்கா பங்கு வாங்கி தண்டலாக இருக்கேன் தண்டலை எப்போ எம்எம்டியில் அப்ரூவல் பண்ணுறாங்களோ அன்றைக்கு போகிறோம் மாஸ்டர் ஆஃப் வசல் இது சரக்கு ஏற்றணுமோ இறக்கணுமோ எல்லாமே தண்டல் தான் பார்க்கணும் ஓனருக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது கால்பங்கு ஊதியத்தில் தோணியில் இணையும் பண்டாரி தோணியை தலைமையேற்கும் தண்டலாக மாறும் போது முழுப்பங்கு உடையவராக மாறுகிறார் தோணியில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் கிடையாது கிடைக்கும் வருவாயை பங்கிட்டுக் கொள்கிறார்கள் இந்த தோணி தொழில்கள் முன்னேற்றத்துக்கு ஒரு அடிப்படையான காரணம் சம்பளம் உள்ள தொழிலாளர் முதல் போட்ட முதலாளி என்று அந்த பங்கீடு கிடையாது அது இல்லாமல் இந்த தோணி எவ்வளவு தொழில் செய்கிறதோ எவ்வளவு வருவாய் வருகிறதோ அதில் பாதி பகுதி எல்லா செலவுகளும் போக இந்த போர்ட்டு அந்த போர்ட்டு போர்ட் கிளியரன்ஸு மற்ற எல்லா செலவுகளும் போக பாதி வந்து முதலாளிக்கு ஐம்பது சதவீதம் முதலாளிக்கு அந்த மீதி உள்ள ஐம்பது சதவீதத்தை ஒரு பனிரெண்டு தொழிலாளர்கள் பதினாலு தொழிலாளர்கள் அந்த தொழிலில் வேலை செய்கிறார்கள்னா இந்த பதினாலு பேரும் பகிர்ந்து பதினாலு பங்காக பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டியது மீதி ஐம்பது விழுக்காடை வந்து தண்டல் பண்டாரி சுக்கானி லஸ்கர் லஸ்கரில் இன்னும் கொஞ்சம் தரம் இந்த பதவி தரம் குறைந்தவர் உண்டு சித்து லஸ்கர் சுடுதாம்புடியன் எல்லோரும் அவர் வீதாச்சாரத்தில் பகிர்ந்து கொள்வார்கள் இது உணவு செலவு வந்து பொதுவில் வாங்குகிற இதில் உணவுக்கான பணத்தை பொதுவில் போட்டுட்டு தான் மீதியை நான் சொன்ன மாதிரி ஆளுக்கு பாதியாக பகிர்ந்து கொள்வார்கள் இதில் இன்னும் அடிஷனலாக ரெண்டு தொழில் சிறுவர்கள் சிறுவர்கள் தான் பெரும்பாலும் சமையலுக்கு பயன்படுத்துவார்கள் அவர்கள் அவர்களுக்கு பண்டாரி என்று சொல்லுவார்கள் இந்த தோணி தொழிலில் அந்த பண்டாரி என்று சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு முதலில் தொடங்கிய உடனே கால் பங்கு கொடுப்பார்கள் அடுத்து அவர்கள் அந்த பாய் மரத்தில் ஏறி பாயை அவிழ்த்து விடுவதற்கு தகுதியான உடனே அரைப்பங்கு கொடுப்பார்கள் மற்ற எல்லாரையும் போல் ஷிஃப்டில் அதாவது இரண்டு ஷிஃப்ட்டு இந்த தோணிகளில் வந்து பனிரெண்டு மணி நேரம் பனிரெண்டு மணி நேரம் ஷிஃப்ட் இருக்கும் அந்த ஷிஃப்டில் இருந்து அந்த லுக் அவுட் ஊட்டி அவரவருடைய பொறுப்புகளை செய்கிற தகுதிக்கு வந்த உடனே முக்கால் பங்காள அவர் மாறிடுவார் அடுத்து முழு பங்கு ஆளுங்கிறவர் அவர் அந்த தண்டலுக்கு இவன் திருப்திகரமாக வேலை செய்யக்கூடியவன் அப்படிங்கிற எண்ணம் ஏற்பட்ட உடனே அவர் முழு பங்காளாக மாறுவார்
தூத்துக்குடி துறைமுகம் வளர்ச்சி அடைந்த பின்னர் தோணி தொழில் வீழ்ச்சி அடைந்தது ஒரு துயரம் தோய்ந்த கதைதான் இந்த துறைமுக பெரிய துறைமுகத்திற்கு வேலை செய்த எல்லா தொழிலாளர்களும் டிஎஸ்ஏ என்ற அதாவது தூத்துக்குடி ஸ்ட்ரீடர் அசோசியேஷன் என்ற அமைப்பின் கீழ் முதலாளிகளினுடைய அமைப்பின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது மற்ற துறை பாம்பே துறைமுகம் போலவோ கல்கட்டா போலவோ சென்னை போலவோ உடனடியாக டாக் லேபர் போர்டு என்று வந்து அரசாங்கத்தை நேரடி இதற்கு தொழிலாளர்களை கொண்டு செல்லவில்லை அந்த நேரத்தில் அவர்கள் என்ன செய்திருக்க வேண்டுமையானால் மற்ற எல்லா ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்த தொழிலாளர்களையும் அந்த டிஎஸ்ஏக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அரசு பாஸ் வழங்கி அவர்கள் பார்ட் அண்ட் பார்ட்ஷியில் அரசினுடைய தொழிலாளர்களாகவும் அவர்களுடைய நன்மை தீமைகளை கவனிக்கும் பொறுப்பு வந்து அரசுக்கும் தூத்துக்குடி துறைமுக சபைக்கும் அவர்களை வேலை வாங்குகின்ற பொறுப்பு வந்து தனியார் முதலாளிகளுக்கும் கொடுக்கப்பட்டது அது உற்பத்தி வளர்ச்சி நோக்கத்தை கொண்டது அதனால் அப்படி கொடுக்கப்பட்டது அந்த சமயத்தில் அதே ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழிலை கடலிலும் கப்பலிலும் செய்த இந்த தொழிலாளர்கள் விடுபட்டு போனார்கள் அதற்கு காரணம் அந்த நான் எந்த தனிப்பட்ட முதலாளிகளையும் குறை சொல்லலை இந்த முதலாளிகள் தங்கள் தொழில் இன்னும் பல ஆண்டுகளுக்கு நீண்டு நடக்கும் என்கிற தவறான நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இந்த தொழிலாளர்களை அந்த ஆர்வருக்கு போக விடாமல் அவர்கள் சில தொழிற்சங்கங்களை கொண்டே தடுத்து நிறுத்தினார்கள் என்பது தான் நிதர்சனமான உண்மை இப்போது தூத்துக்குடியில் எஞ்சியிருக்கும் தோணிகளில் அதிகபட்சம் ஐநூறு டன் சரக்குகள் வரை ஏற்றி செல்ல முடியும் இந்த தொழில் தொண்ணூறுகளுக்கு பின்னர் நசிவடைய இலங்கையில் நடந்த உள்நாட்டு யுத்தமும் ஒரு காரணம் என்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் இந்த இனப்பிரச்சனைக்கு பின்னால் நம்மள்ட இருந்து வாங்கிய வத்தல் உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் இவைகள் பாகிஸ்தானிலிருந்து பாகிஸ்தானிலிருந்து வருவதற்கு காலமாகும் அதற்குள்ளாக இந்த வெங்காயம் எல்லாம் அழிவிடும் பா பாகிஸ்தானிலிருந்து பாம்பேக்கு ஏற்றப்பட்டு மும்பையில் அது உலர காய வைக்கப்பட்டு திரும்ப ரீபேக்கிங் செய்யப்பட்டு அங்கிருந்து திரும்ப இப்போ ஸ்ரீலங்காவுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு நம்முடைய தோணி தொழில் தோணியில் உள்ளவர்கள் யாரும் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் இல்லை ஏன்னா அவங்க பாரம்பரியமான அந்த தொழிலை செய்துக்கிட்டு வர்றவங்க இந்த தோணி தொழிலாளர்களை தவறான கண்ணோட்டத்தில் க அவர்கள் பார்த்த காரணத்தினாலே இந்த சரக்குகள் வெளியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு இவர்களுக்கு எவ்வளவு தொந்தரவு கொடுக்க முடியுமோ கோஸ்டிங் தோணிகளுக்கு அதாவது இங்கிருந்து போகிறவர்கள் ஆழ்கடலில் கொழும்புக்கு வெளியிலே பெரிய கப்பல்களைப் போல் நங்கூரம் வைத்து அந்த நங்கூரத்திலேயே கூலிங் கூலிங் டைம் என்று போட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருந்ததுக்கு பின்னால் அவங்க அங்கேருந்து அண்டர் வாட்டர் டைவர்ஸ் வந்து இந்த போட்டுகளுக்கு அடியில் ஏதாவது பாம்பு வச்சுருக்கிறாங்களான்னு பரிசோதனை பண்ணுறதுக்கு பின்னால் உள்ள கொலம்போவுக்கு அனுமதிக்கிற ஆர்பருக்கு உள்ள அனுமதிக்கிற ஒரு நிலையை அவர்கள் ஏற்படுத்தினார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த இந்தியாவில் இருந்து போகின்ற தோணிகள் வந்து இந்த தோணிகளினுடைய நிலைமை எல்லா இருக்கும் தெரியும் அப்போ இயந்திரங்கள் கிடையாது இந்த பாயில் போகிறவங்களுக்கு வந்து பிரேக் என்பது கிடையாது அது நம்ம நல்லா அந்த கடல் தொழில் செய்கிறவங்க தவிர மற்றவங்க தெரிந்து கொள்ளணும் அவர்கள் தான் பாய இறக்குறதுக்கு பின்னால் அவர்களுடைய கணிப்பின் அடிப்படையில் தான் அங்கே இருக்கிற ரேவுத்துறை ஜட்டி வார்ஃப் இவைகளில் போய் இவங்க பெர்த் பண்ணணும் அந்த பெர்த் பண்ணக்கூடிய இடமாக இருந்த பெட்டா ஜட்டி இங்கிற இடத்த சமீபத்தில் கூட பெட்டாங்கிற வார்த்தை ரொம்ப அதிகமாக அடிபட்டுச்சு இந்த அந்தோனியார் கோவிலில் கொச்சிக்கடை அந்தோனியார் கோவிலில் குண்டு வைத்த இடம் மிக அருகாமையில் அதுக்கு அருகாமையில் தான் இந்த பெட்டா ஜட்டி அதில் தான் இந்திய தோணிகள் வந்து கட்டி சரக்கை இறக்கி ஏற்றுறதுக்கு அவங்களுக்கு மிக குறுகிய காலத்தில் இறக்கி ஏற்றிட்டு உடனடியாக வெளியேறிடுவாங்க அந்த இடத்துல இப்போ இலங்கையினுடைய நேவி கப்பல்கள் ஆக்கிரமித்து கொண்டார்கள் தமிழக தோணி தொழிலாளர்கள் பெரும்பாலும் சிந்தா யாத்திரை விநாயகர் சிந்தா யாத்திரை மாரியம்மன் போன்ற சிறுதெய்வங்களை வழிபட்டனர் தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட கடலோர பகுதிகளில் சிந்தா யாத்திரை மாதா வழிபாடு புகழ்பெற்றிருக்கிறது கடலுக்கு செல்லும் முன்னர் இந்த கோவிலில் வந்து வழிபாடு நடத்தி செல்லும் பழக்கம் மீனவர்களிடம் உள்ளது சிந்தா யாத்திரை 
சிந்தாத்திர மாதா கோயில்னு சாரமாக சொல்லுவாங்க இதனை ஆனால் பார்த்தா சிந்தா யாத்திரைங்கிறது தமிழ் சொல்லு தான் இதனை இதனை சிந்தா யாத்திரைங்கிறது நல்ல கடற்பயணம் தரங்கம்பாடியில் ஒரு பிள்ளையார் கோவிலுக்கு சிந்தாத்திரை பிள்ளையார் கோயில்னு இருக்குது இந்த அப்போ அங்கே உள்ளவர்கள் சைவர்களாக இருந்ததுனால அவர்கள் நல்ல கட பயணம் கடல் பயணம் வாங்கிக்க வேண்டும் என்பதற்கு அந்த பிள்ளையாரை கொண்டுட்டு போயிருக்காங்க அதனால் சிந்தாத்திரை விநாயகர் என்று அவருக்கு பேர் அப்போ இந்த சிந்தா யாத்திரைங்கிறது அகராதி பொருள் வந்து நல்ல கடற்பயணம் என்கின்ற ஒரு பொருள் இங்கே வந்து இந்த மாதா கையில் வந்து அதனுடைய அடையாளமாக ஒரு கப்பல் இருக்கும் இது தூத்துக்குடி வந்து மீன்பிடி துறைமுகமாகவும் தோணி இயங்கக்கூடிய துறைமுகமாகவும் இந்த முதல்ல நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த கப்பல் நடை தோணி கோஸ்டிங் தோணி ரெண்டு வகையான தோணிகள் இயங்கக்கூடிய துறைமுகம் இருந்ததுனால அவர் எல்லாரும் நல்ல கடற்பயணத்துக்காக இந்த மாதாவை வணங்கியிருக்கிறாங்க தமிழர்களுக்கு வந்து தமிழ் மக்களுக்கு எப்போயுமே தாய் வழி வழிபாடுங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நம்மளுடைய பண்பாட்டிலே வந்து அது காலகாலமாக இருந்து வந்திருக்கிற ஒன்று இங்கே வந்த போர்ச்சுகீ சீர் இதை பார்த்த பிறகு இந்த வழிபாட்டை அப்படியே மாதாவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க அது வந்து இந்த மக்களுக்கு ரொம்ப எளிதாகவும் இருந்துச்சு அதனால் இந்த மக்களுக்கு நாளடைவில் மாதா மேலே உள்ள பற்றுதல் மிக அதிகமாக இருந்துச்சு இன்று வரை அது தொடருது காலகாலமாக இவங்களோட நம்பிக்கை என்னென்னா கடல் தொழிலுக்கு மாதா தான் பாதுகாவலர் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை ரொம்ப ஆழமாக இருக்குது அதனுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் இந்த சிந்தாத்திர மாதா கோயில் சிந்தா என்றால் வெற்றி யாத்திரை என்றால் பயணம் வெற்றி பயணத்தை தருகின்ற இந்த தாயினுடைய ஆலயத்திலே மிக குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு அம்சம் என்னவென்றால் கடலோடிகளின் பாதுகாவலியான இந்த மாதா என்று அழைப்பார்கள் கடலுக்கு செல்லுகின்ற யாரானாலும் சரி மீன் பிடிக்க செல்லுகின்றவர்களானாலும் சரி வெளிநாடுகளுக்கு கப்பலிலே பயணம் செல்லுகின்ற மானும் மாலுமிகள் கேப்டன்கள் ஆனாலும் சரி அண்டை நாடுகளுக்கு தோணிகளிலே சென்று பயணம் செய்து வருகின்ற மக்களானாலும் சரி அனைவருமே இந்த தாயினுடைய ஆலயத்திலே வந்து தரிசித்து விட்டு சென்றால் அந்த பயணம் வெற்றிகரமாக இருக்கும் என்று ஆண்டாண்டு காலமாய் நூறு ஆண்டுகள் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பில் இருந்தே தொன்மையான இந்த ஆலயத்திலே அது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது மக்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டு நம்புகிறார்கள் இன்று கூட தோணி கிளம்புக்கு முன்னால் கிளம்புறதுக்கு முன்னால் அந்த தண்டல் ஓனர்கிட்ட இருந்து விடை வரும் பொழுது வீட்டுக்கு போய் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்குவாங்க சேலிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு தான் கிளம்புவாங்க கிளம்புறதுக்கு முன்னால் பல தோணி உரிமையாளர் அந்த தண்டல்கிட்ட அந்த டாக்குமெண்ட்ஸு பயணத்துக்கு தேவையான பணமெல்லாம் கொடுத்துட்டு சிந்தாத்திரையாக போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில சமயத்தில் கடலில் ஏதாவது இடர்பாடு வந்தால் புயல் இது போல் ஏதாவது ஒரு இடர்பாடு வந்தால் தண்டல் வந்து நாங்கள் தோணியை மாதாட்டை கொடுத்துட்டோம் பத்திரமாக கரை வந்து சேர்ந்துருவோம் அப்படின்னு தான் தகவல் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆழமான பிடிப்பினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் இந்த சிந்தாத்திர மாத கோயில் ஏத்தாப்பில் இருக்கக்கூடிய நாட்டுப்படகுத்துறை இங்கேருந்து ஒரு இரநூறு மீட்டர் தள்ளி போனால் இருக்கக்கூடிய தோணித்துறை இது இரண்டுமே வந்து இந்த கோயிலோட நெருங்கி தொடர்பு கொண்டவை திருமணமான தம்பதிகள் சிந்தாத்திரை மாதா கோவிலில் வழிபாடு நடத்தி கடலில் கால் நனைத்து வடக்கு திசை நோக்கி நடக்கும் பழக்கம் பரம்பரை பரம்பரையாக இம்மக்களிடம் உள்ளது இந்த மீனவ மக்கள்கிட்ட காலகாலமாக இருந்து வந்திருக்கிற ஒரு வழக்கம் திருமண சடங்கில் உள்ள ஒரு திருமணத்துக்கு அப்புறம் மாப்பிள்ளை வந்து அன்னைக்கு மறுநாள் பொண்ணு வீட்டுக்கு மாப்பிள்ளை விருந்துக்கு போவார் அதற்கப்புறம் வரக்கூடிய முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை த ஃபஸ்ட் சண்டே ஆஃப்டர் த வெட்டிங் அன்னைக்கு சாயங்காலம் பொண்ணு மாப்பிள்ளை இரு வீட்டார் எல்லோரும் இந்த கோயிலுக்கு வருவாங்க இங்கே மாதாவை கும்பிட்டுக்கிட்டு 
எழுத்தாப்பில் இருக்கிற அந்த கடலுக்கு போய் காலை நினைப்பாங்க அப்புறம் இங்கே ஈவினிங் ஏதாவது சிற்றுண்டி சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு போவாங்க இது பல ஆண்டுகளாக இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கம் இதுக்கு பேர் வடக்கே போதல் எழுத்தாப்பில் இருக்கு இல்லையா ஒரு சிலுவை இதை ஒரு ஒரு சடங்கு இருக்கு இதுக்கு இது மேலே பால் ஊற்றி அந்த பாலை வலித்து எடுத்து வீட்டுக்கு கொண்டு போவாங்க எல்லாருக்கும் குடிக்க கொடுப்பாங்க வயிற்று வழி உள்ளவர்களுக்கு வந்து வயிற்றில் தடவுவாங்க மகப்பேறான பெண்களுக்கு வந்து வயிற்றில் தடவுவாங்க அந்த மகப்பேர் காலத்தில் வயிற்றில் தடவுவாங்க சுகப்பிரசம் வரணுன்றது முத்து நகரான தூத்துக்குடி துறைமுகம் இன்று இந்தியாவில் அதிக வருமானம் ஈட்டும் துறைமுகங்களுள் ஒன்றாக உள்ளது அதன் வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையாக இருந்த தோணி துறைமுகம் இன்று சிதிலமடைந்து மண் தூர்ந்து அதன் அடையாளத்தை இழந்து கொண்டிருக்கிறது இங்கிருந்து வளர்ச்சி அடைய முடியாம போனதுக்கு காரணம் நானூறு டன் சரக்கு ஏற்றின தோணி வெளியே போகணும்னா மல்லங்களத்தில் கீழே உள்ள ஏறா தட்டாமல் வெளியே போகாது என்ற ஒரு நிலை வந்ததுனால அந்த பரிணாம வளர்ச்சி கூட தோணிகள் நூறு டன்ல இருந்து நான் முந்நூறு நானூறு என்று வளர்ச்சி அடையாமல் போயிட்டு அப்படி வளர்ச்சி அடைந்திருந்தால் கூட இன்றைக்கு நம்ம கேரளாவினுடைய பேய்பூர் துறைமுகம் கள்ளிக்கோட்டை கல்லிக்கட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ளது அங்கிருந்து மாலத்தீவுக்கும் அங்கிருந்து லட்சத்தீவுக்கும் நம்முடைய கற்பனை தீவுக்கும் பல தீவுகளுக்கு பல சரக்குகள் ஏற்றி இறங்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதிகளுக்கு இந்த தோணிகளிலிருந்து பெரிய தோணிகளாக இவைகள் செய்யப்பட்ட காரணத்தினால இன்ஜின் பொருத்தப்பட்ட காரணத்தினால சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இந்த தொழிலை செய்ய முடியும் ஏற்றுறவங்களுக்கும் இறக்குறவங்களுக்கும் ஒரு அனுகூலம் என்னவென்றால் ஒரு கப்பலில் சரக்கு ஏற்றுறதுக்கு பல கோடி பணம் போடக்கூடிய பணக்காரர் தான் ஒரு கப்பல் நிறைய சரக்கு ஏற்ற முடியும் பத்தாயிரம் டன் ஏற்றணும்னா ஆனால் இந்த தோணியில் நானூறு டன் சரக்கு ஏற்றுறதுக்கு ஒரு சிறிய வியாபாரியால் முடியும் இதே நானூறு டன் சரக்கை வாங்கி விற்பனை செய்வதற்கு மல்லத்தீவுலேயோ கொழும்புலேயோ க கற்பனை தீவுலேயோ லட்சத்தீவுகள்லேயோ அங்கே உள்ள ஒரு சிறிய வியாபாரி இந்த வியாபாரத்தை செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆகவே அந்த தொழில் விருத்தி அடைகிறதுக்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இதை வந்து அரசு உணர்ந்து பாரம்பரியமான தொழில் இந்த பாரம்பரியமான தொழில் செய்த மக்களின் நல்ல உழைப்பின் காரணமாக உருவாக்கப்பட்ட தூத்துக்குடி துறைமுகம் இன்று இந்திய துறைமுகங்களிலே இரண்டாவது பெயர் பெற்ற துறைமுகமாக இருக்கிறது ஆதாயம் காட்டுவதிலே முதல் துறைமுகமாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட துறைமுகத்தை உருவாக்குவதற்கு காரணமான இந்த ப மக்களுக்கு அந்த மக்களுக்கும் அவர்களது தொழிலையும் ஒரு அரசாங்கமும் அழிக்கக்கூடாது அதை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் இந்த சிறிய துறைமுகத்தை அழிய விடக்கூடாது அதை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் இதை துறைமுக அதிகாரிகளும் அரசனுடைய மேலே உள்ள அதிகாரிகளும் சிந்திக்க வேண்டும் இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு தொழிலாளர்களுக்காக சில சங்கங்கள் வழக்கு போட்டிருந்தார்கள் கடைசியாக வேலை பார்த்த தொழிலாளர்கள் அவர்களுக்கு ஒருவேளை இப்போ வயதாகி இருக்கலாம் அவர்களுக்கு வேலையில் வாய்ப்பு கொடுக்க முடியாமல் கூட இருக்கலாம் ஆனால் அவர்களுக்கு அரசு நினைத்தால் ஒரு இந்த யானைக்கு ஒரு கவலம் சோறு போல் அந்த எறும்புகளுக்கு ஆளுக்கு ஒரு பருக்கை போல் இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு பேருக்கும் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் அவர்கள் உழைப்பை மதித்து அவர்களுடைய உழைப்பால் இந்த துறைமுகம் உருவாகியது நாம் இன்று லட்சக்கணக்கில் சம்பளம் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நாற்பதனாயிரம் ஐம்பதனாயிரம் பென்ஷன் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம்னு சொன்னால் அவர்களுடைய உழைப்பை அடிப்படையாகவும் ஆதாரமாகவும் இருந்தது அதனால் அதை மதித்து அதை செய்யணுங்கிறதையும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய வேண்டுகோளாக நான் வைக்கிறேன் மண்டூர்ந்து கிடக்கும் களிமுகத்தில் தரை தட்டி நிற்கும் தோணியின் கம்பீரம் கடற்தொழிலாளர்களின் இயற்கை அறிவை பறைசாற்றி நிற்கிறது